ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇ ജി എസ് ഫോറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സെൻസേഴ്സ് എന്താണ് സെൻസർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സെൻസർ ടൈപ്സ് ഓക്കെ സെൻസറിന് പലതരം പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തില്ല ആറ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡൈനാമിക് വീഡിയോ ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒരു സ്ലോ പേസിൽ എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണ് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടാതിരിക്കാനാണ് മാക്സിമം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സെൻസേഴ്സ് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഇതും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട ഉടനെ സെൻസർ സെൻസറിന്റെ ടൈപ്സ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു ആറെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആറ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പിന്നെയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കാണുക ഓക്കെ സോ സെൻസർ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് ഉച്ച ക്ലാസ് തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സെൻസർ അപ്പൊ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസറിന് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സിഗ്നലിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാണും ആ ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എലമെന്റ് ഈസ് ഇൻ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ടു സിഗ്നൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റുക അതായത് അവിടെ നടത്തുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെൻസേഴ്സിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ഈ മെഷറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആവാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആവാം ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം അക്സലറേഷൻ ആവാം ഇത് എന്ത് വേണേലും ആവാം ഫോഴ്സ് ആവാം അതായത് ഒരു 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 പ്ലെയിൻ ലാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് സെൻസർ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സെൻസർ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ സെൻസർ ഉണ്ട് ആക്സലറേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ സെൻസർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ചില സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഴയ നമ്മളെ പഴയ കൊച്ച് കൊച്ച് ക്ലാസ്സിലും അതുപോലെ നിങ്ങളെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില സെൻസേഴ്സ് ലൈക്ക് വൈബ്രോമീറ്റർ അതൊരു സെൻസർ ആണ് അതുപോലെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് സെൻസർ എൻ ഡി ടിയിൽ നമ്മൾ കുറെ സെൻസേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇലക്റ്റീവ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം കുറെ സെൻസേഴ്സിനെ പറ്റി അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെൻസർ എൽ വി ഡി ടി ഇതും ഒരു സെൻസർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ തെർമോ കപ്പിൾ അതൊരു സെൻസർ ആണ് ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ഒരു സെൻസർ ആണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സെൻസേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ച് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ
or excitation voltage that provides the majority of the output power of the signal adhaid id active sensor na definition aanu njan njan definition evda kodukunnilla ennu ullu passive sensor na definition nu orangal the output power is almost entirely provided by the measure, measured signal without any excite, excitation voltage adhaid active sensor work cheyanengil nammal external power kodukkanam ennal passive sensor work cheyanengil nammal external power kodukkanda avashyame illa ഇതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്റ്റീവ് സെൻസറും പാസീവ് സെൻസറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ആണോ രണ്ടാമത്തത് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സെൻസർ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ വായിക്കുക ആദ്യം ഡിജിറ്റൽ സെൻസർ ആദ്യം വായിക്കണേ ദ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദ സെൻസർ ഈസ് ബൈനറി എന്നാൽ അനലോഗിന്റെ കേസിൽ ദ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെൻസർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ മെഷർമെന്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ഡിജിറ്റൽ സെൻസറിന്റെ കേസില് അവിടെ ഈ മെഷർ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സാധനം അതാണ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് മെഷർമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റൽ സെൻസറിന്റെ കേസില് ഈ ഇതിനെ ബൈനറി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അനലോഗിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സെൻസർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ മെഷർമെന്റ് അതായത് കൂടുതൽ കൂടി 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 കാണിക്കും ആപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടി കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ മൂന്നാമത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് നൾ സെൻസർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് നൾ സെൻസർ ഇതാണ് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് നൾ സെൻസർ ഇവര് പറയുന്നത് ദ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സം ഫിസിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എഫക്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ്ഡ് ടു ബി ഒബ്സേർവബിൾ എന്നാൽ നൾന്റെ കേസിൽ ദ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെൻസർ ഈസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ടു മിനിമൈസ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ the opposing effect necessary to maintain a zero deflection should be proportional to the signal of the measure adayathu nammal oru ammeter edu ammeter ammeter la enganeyan nammal oru anna adu oru 2 ampere current poi appo endu kaanikkadu 2 ampere nu kaanikkum 3 ampere current poi 3 ampere current ah 3 ampere current poya 3 ampere nu kaanikkum okay appo endu sambhavikkunu ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത്രയും ആ കറണ്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആംബിയർ വാല്യൂ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിവൈസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ അതൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെൻസർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നൾ സെൻസറിന്റെ കേസില് നൾ സെൻസറിന്റെ കേസില് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് അപ്പുറം അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിമുലസ് കൂടി നിൽക്കണം അതായത് ഒരു റേഞ്ച് കാണും ഒരു സേഫ്റ്റി റേഞ്ച് കാണും ആ റേഞ്ചിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് സെൻസർ എടുക്കാം ഫോഴ്സ് മെസർ ചെയ്യുന്ന സെൻസർ എടുക്കാം ഒരു റേഞ്ചിനകത്താണ് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിൽ കാണിക്കുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ എപ്പോഴും സീറോ എന്നായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചു തുടങ്ങുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നൾ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൾ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെൻസർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് അതായത് ടു ആംബിയർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആംബിയർ എന്ന് കാണിക്കും ഇപ്പൊ ചെറിയ ഒരു ആംബിയർ ചെറിയ മില്ലി ആംബിയർ പോയാൽ പോലെ മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെൻസർ ഞാൻ മൂന്നാമത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നൾ സെൻസർ നൾ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ നോർമൽ കേസിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും വെച്ചേക്കായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നാൽ ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറം ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് സംഭവിക്കും ഇതിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചു തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നൾ സെൻസർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെൻസർ ഓക്കെ അപ്പം സെൻസേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് റേഞ്ച് സ്പാന് എറവ് ആക്യുറസി പ്രസിഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ ഇത്രയും സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആറ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ മെട്രോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്
ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സീറോ സീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മാത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി സ്പാൻ റേഞ്ച് പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സ്പാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും റേഞ്ചും സ്പാനും തമ്മിൽ മറന്നു പോകും മാറിപ്പോകും ആക്ച്വലി മാക്സിമം വാല്യൂ മൈനസ് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമീറ്റർ ഉണ്ട് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് രണ്ട് സെയിം പെർസ്പെക്ടീവിലുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ റേഞ്ചും സ്പാനും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു അമീറ്ററിനകത്ത് മാക്സിമം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ആംബിയർ ആണ് അപ്പം എന്താണ് അതിന്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മൈനസ് സീറോ അതുപോലെ പണ്ട് നമ്മൾ ഭീമിന്റെ ഒക്കെ സ്പാൻ എന്ന് പറയൂലേ ഭീമിന്റെ സ്പാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭീമിന്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് അതായത് മാക്സിമം മാക്സിമം ലിമിറ്റിന്റെ അത്രയും അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് അതിന്റെ ഡേറ്റം സർഫസ് ഡേറ്റം സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ഡേറ്റം എന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ മെഷർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റം സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡേറ്റം സർഫസിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഭീമിന്റെ ലെങ്ത് അതാണ് നമ്മൾ സ്പാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം വാല്യൂ മൈനസ് മിനിമം വാല്യൂ ഒരു ടെൻ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഭീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ മൈനസ് സീറോ ടെൻ മീറ്റർ ടെൻ ടെൻ ആണ് അതിന്റെ സ്പാൻ മനസ്സിലായല്ലോ റേഞ്ചും സ്പാനും മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തത് എറർ ദ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഫ്രം ദ ട്രൂ വാല്യൂ അതിനാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് സപ്പോസ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒരു എഞ്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് എഞ്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം എഫിഷ്യൻസിയുടെ എന്താ പറയാ എഫിഷ്യൻസിയുടെ കേവ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ കേവ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻപുട്ട് പവർ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോണേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ആസ് പെർ അവർ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടേണ്ടത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെഷേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂനാണ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പെർഫോമൻസ് നമ്മള് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് എഫിഷ്യൻസി എങ്കിൽ സപ്പോസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യണേ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ മെഷർ ചെയ്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് എന്നാ കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കുറച്ച് മോളി കിടക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് താഴെ കിടക്കും അപ്പോ ആ രണ്ട് വാല്യൂസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് എറർ അതായത് ട്രൂ വാല്യൂ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എറർ തിരിച്ചു വാങ്ങാം എങ്ങനെ വേണേലും ആവാം മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ മൂന്നെണ്ണം ജസ്റ്റ് കഥ പോലെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ എഴുതണം എക്സാമിന് പോകുമ്പോ വലിച്ചു വാരി എഴുതല് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ് നമ്മളെ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അടുത്തത് ആക്യുറസി അതിന്റെ അടുത്തത് പ്രസിഷൻ ഈ രണ്ട് സാധനവും ഏതാണ്ട് ഒരേ തട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സാധനമാണ് ആക്യുറസിയും പ്രസിഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഷർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആക്യുറസിയും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ആക്യുറസിയും പ്രൊസഷനും എല്ലാരും വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്യുറസിയും പ്രൊസഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ആക്യുറസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതും പ്രൊസഷനിൽ എഴുതും പ്രൊസിഷനിലെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതും ആക്യുറസിയിൽ എഴുതും മൊത്തത്തിൽ കുളവാക്കും ആ മൊത്തത്തിൽ
നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതേപോലെ ഈ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ അതായത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഏതാണ്ട് കുറച്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ വാല്യൂസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് എന്നല്ലേ ദ മോർ ദ വാല്യൂസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് അതായത് നമ്മളെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ ട്രൂ വാല്യൂ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഏതാണ്ട് അടുപ്പിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്യുറേറ്റ് അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ പ്രൊസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ ആക്യുറസി കാര്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ ക്ലോസ് ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ടു ട്രൂ വാല്യൂ ഹൗ ക്ലോസ് ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്യുറസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയാലും മതി ഇപ്പം ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ആക്യുറസി കൂട്ടാനല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വയറിന്റെ ഒക്കെ ഡയമീറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ വെർണിയർ കാലിപ്പറും സ്കെയിലും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകും സ്ക്രൂ ഗേജ് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടാനാണ് ഇനി പ്രൊസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ പ്രൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി ഓർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണം ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വയർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വയറുണ്ട് ഒരു വയറിന് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രൂ ഗേജ് വെച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അണ്ടർ സെയിം കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ അതിനെ ചൂടാക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വയറിനെ ചൂടാക്കുന്നില്ല അതിനെ തണുപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വയറിനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ സ്ക്രൂ ഗേജ് വെച്ചിട്ട് പല സമയത്ത് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ല അപ്പോ പ്രൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിലും നമ്മുടെ വാല്യൂ ഏതാണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം ലൈൻ വരണം മനസ്സിലായി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം അതായത് ടൈം മാറിയാലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കണം ഏതാണ്ട് സെയിം ആയാലും മതി അപ്പം ദ വാല്യൂ ഈസ് മോർ ആൻഡ് മോർ പ്രിസൈസ് അതാണ് പ്രൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലാസ്റ്റ് വൺ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അടുത്ത വീഡിയോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അടുത്ത വീഡിയോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ടു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോ ഒരു സെൻസർ അടിക്കുകയാണ് സെൻസർ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം നമ്മൾ എൻ ഡി ടി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാണ് അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാണ് അപ്പം സിഗ്നൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വഴി കടത്തി വിടുന്നു ആ പോയി സെൻസർ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് ആ ഒരു സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ താഴെ പോയി തട്ടി തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ സെൻസർ വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ് സിഗ്നൽസിനെ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സിഗ്നൽസ് ഒരുപാട് ലോസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഫീബിൾ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു സിഗ്നലിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതായത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞാലും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ അങ്ങനെ ഫീബിൾ ആവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സംഭവം വളരെ ഫീബിൾ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലും അതിനെ പിക്കപ്പ് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശേഷി കാണും അതിനെയാണ് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ടു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന്